ஹாய் திஸ் இஸ் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் அபேக்கா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் டுவெல்வ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய அ ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட் போய் என்னுடைய சம்மரி தான் பார்க்க போறோம் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் நம்ம ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இந்த ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட்ல என்ன சொல்ல வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்ஈக்வல் சொசைட்டியை பத்தி அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு அதாவது டிவிஷன்ஸ் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் அதாவது ஒரு சில பேர் இருக்கும் எல்லாத்தையும் இன்னொரு சில பேருக்கு இருக்காது அதாவது ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்கிறவங்க வந்து இன்னும் வந்து பணக்காரங்களா ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க இல்லாதவங்க இன்னும் ஏழை ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அது வந்து அந்த டிஃபரன்சஸ் தான் வந்து இந்த போயம்ல நமக்கு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த அன்ஈக்வல் ப்ராக்ரஸ் அதாவது சிட்டியில இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து இன்னும் சஃபஸ்டிகேட்டடான லைஃபை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிசரபிளான லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்த ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட் அதாவது ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட்ன்ற வேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டு கடையில வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரோட்டு கடையை பத்தி தான் பேசுறாரு ஸோ அந்த பீப்புளுடைய மிசரபிள் கண்டிஷன் தான் எஸ்பெஷலி நமக்கு கிளியரா சொல்றாரு சரி வாங்க இந்த போயம் அப்படியே ஒரு மூவி மாதிரி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆத்தர் பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பாத்துடலாம் அ ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டுக்கு பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எயிட் ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் வந்து டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்னோ ஃபயர் அண்ட் ஐஸ் த ரோட் நாட் டேக்கன்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான போயம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஹி வாஸ் போர்ன் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் அண்ட் டயர் ஆன் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜான்வரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ்ட் அமெரிக்கன் போயட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த போயமுடைய ஸ்டார்டிங் சீன்ல வந்து ஒரு ஃபார்மர் இருக்காரு ஸோ அந்த ஃபார்மர் வந்து அவரோட வீடு வந்து எட்ஜ் ஆஃப் த ரோட்ல தான் இருக்கு அந்த வீட்டில் உடைய எதிரில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஷேட் போட்டு ஒரு கடை ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த ரோடு வழியாக கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷெட் மாதிரி போட்டு அது ஒரு கடை மாதிரி ஆக்கி அதை அங்கே வந்து நிறைய அவரு அவருடைய ஃபார்மிங்கில் வளையக்கூடிய பொருட்கள் பெரிஸ் ஸ்குவாஷ் அதெல்லாம் வந்து விற்கிறாரு ஸ்குவாஷ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீர்காய்கள் அதாவது இந்த பேரிக்கா பம்கின் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவருடைய யார்லேயே வந்து இருக்கு அதை வந்து எடுத்து இந்த கடையில் வச்சு அவர் விற்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி அவருடைய யாரில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த கடையில் வச்சு விற்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வந்து யாராவது வந்து இந்த எதுவும் வாங்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இந்த ரோட் சைட் ஸ்டாண்ட் ஷாப்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இவங்க வந்து எதுவுமே சேரிட்டி அதாவது இவங்க எதுவுமே வந்து ஃப்ரீயாக கேட்கல எதுவுமே வந்து ஒரு பிச்சை மாதிரி கேட்கலன்றது தான் வந்து சொல்கிறாங்க பட் இவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த யாராவது அந்த காரில் இருக்கவங்க நிறுத்தி இவங்களுடைய பொருளை வாங்க மாட்டாங்களா அப்படின்றது மாதிரி தான் ரொம்ப ஏக்கமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு ஓப்பன் ப்ரேயர்ஸ் மாதிரி எல்லோருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த பொருளை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த ரோட் சைட் சரிண்ணா அதாவது இந்த போர் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து மூவிஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருக்காங்களா காசு வந்து இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் லைஃபாக வாழ முடியும் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி அப்படின்றத சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் காசு வேணும் அந்த காசெல்லாம் தொட்டு பார்க்கணும் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க சிட்டி சைடில் வந்து அந்த அந்த காசு வந்து அதிகமாக வந்து புழங்குது பட் இந்த வில்லேஜ் சைடில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு சில பொருட்களை வாங்கினா அந்த காசு எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நாங்களும் வந்து ஒரு படத்தில் வர மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃப் வாழ்வோம் இல்லையா அப்படின்றத அந்த மக்கள் அதாவது இந்த ரோட் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடை வச்சிருக்கக்கூடிய மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஹவர் இது எதுவுமே நடக்கவும் இல்லை ஃபுல்ஃபில் ஆகவும் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பீப்புள் அந்த காரில் போகக்கூடிய ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டடான ரிச் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு நார்மல் லுக் கூட விட மாட்டாங்களா இந்த மாதிரி கடையை பார்த்துட்டு ஸோ அந்த ரிச் பீப்புள்ஸ் வந்து இவங்களை வந்து இவர் திரும்பி கூட ஒரு பார்வை கூட பார்க்க மாட்டாங்களா அந்த கண்ணாடியெல்லாம் இது பண்ணி இறக்கிட்டு ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து நிறுத்தி பார்க்குறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த என் லெட்டர் ராங்காக இருக்குது எஸ் லெட்டர் ராங்காக இருக்குது பெயிண்ட் தப்பாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நிறுத்தி இதெல்லாம் செய்வாங்களே தவிர்த்து இங்கே பொருளை வாங்குறதுக்கு யாரும் எதுவும் வந்து இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம போயிட் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்ஸில் நம்ம இந்த ரோட் கடையில் வச்சுருக்காங்க
இந்த வில்லேஜ் சைடில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து லிட்டில் ஏர்னிங் ரொம்ப கம்மியான காசு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு மணி ஃப்ளோலாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஸோ அவங்க லைஃப்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிசரபிளாக ரொம்ப பாவர்ட்டியாக தான் வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த குட் டுவர்ஸ் இந்த சம் கிரீடி குட் டுவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் வந்து உங்களுக்கு நான் நல்லது பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊரை விட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சிட்டி சைடில் வீடு வாங்கி தரேன் அங்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்ஸ் இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களை ஏமாற்றி அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எப்படியாவது பை பண்ணணும் அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி எப்படியாவது பிடுங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றி அவங்கள போயிட போக வச்சிருவாங்களாம் இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து அவங்க இன்டெலிஜெண்ட்டாக வேலை செய்ய வைக்காமல் அவங்களால என்னென்னா சொல்ல முடியுமோ அவங்கள மைண்ட் வாஷ் பண்ணி எப்படிலாம் வந்து இங்கே வந்து மிசரபலாக நீங்கள் இருக்கீங்க சிட்டியில் போனால் உங்கள் வாழ்க்கை வந்து மாறிடும் அப்படின்றத வந்து ஏமாற்றுவாங்களாம் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கிரீடி குட் டுவர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிஷியன்ட் பீஸ்ட் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு பெனிஃபிஷியன்ட் பீஸ்ட் ஆஃப் ப்ரே என்னென்னா இவங்க உங்களுடைய நல்லதுக்காக அதாவது அந்த மக்கள் அதாவது அந்த பெனிஃபிஷியல் பீஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய நல்லதுக்காக வந்து இவங்களை வந்து எப்படியாவது ஏமாற்றி அவங்கள மைண்ட் வாஷ்லாம் பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து வாங்கிட்டு அதில் ஏதாவது கமர்ஷியலாக வந்து தியேட்டர் கட்டுறது இல்லை மால் கட்டுறது அதை மாதிரி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களாம் ஸோ அந்த வில்லேஜ் பீப்புளை வந்து திங்க் பண்ணவே விடாமல் அவங்கள வந்து ஃபூலாகவே ஆக்கி அவங்க வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நம்ம கூட இந்த இந்த வடச்சென்னை மூவிலாம் பார்த்துருப்போம் நிறைய மூவிஸில் வந்து சில பீப்புள்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லேண்டை கேட்பாங்க அது அவங்களுடைய பெனிஃபிஷியல்காக இருக்குமே தவிர்த்து அந்த மக்களோட வெல்ஃபேர்க்காகவே இருக்காது கண்டிப்பாக இதை நிறைய மூவிஸில் நம்ம பார்த்து இருக்கும் <laughs> இந்த பீப்புளுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரே நிமிஷத்தில் வந்து அந்த எல்லா பெயினையும் வந்து சரி பண்ணிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வருது தான் பட் இது எதுவுமே வந்து ரியாலிட்டி கிடையாதுன்றதை வந்து அவருக்கு அடுத்த நாளே புரியுது அதாவது ஒரு நாள் அப்படி நினைக்கிறாரு பட் அடுத்த நாள் வந்து அவருக்கு புரியுது இது எதுவுமே கண்டிப்பாக வந்து உண்மை கிடையாது அப்படின்றத வந்து அவர் புரிய வைக்கிறாரு ஏன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் என்ன நினைக்கிறாருனா அவர் சொல்கிறதால வந்து எல்லா பீப்புள்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி வில்லேஜ் சைடு வந்து வில்லேஜ் பீப்புள் கிட்டே வந்து காய்கறி வாங்குவாங்களோ அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயம் கிடையாதுன்றத வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு ரியாலிட்டியை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பீப்புள் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான லைஃப்பை வாழ்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்கள கருணை கொலை கூட பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு நம்ம ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் என்ன நினைக்கிறாருனா சில நேரத்தில் யாராவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு மிசரபிள் லைஃப்பில் வாழறதுக்கு பதிலாக அவங்கள வந்து சாகடிச்சுட்டு அவங்க இதில் இருந்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வர மாட்டாங்களா அதாவது இறந்து போனாவது அந்த பெயின்லாம் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போகுமே அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு அதாவது டெத் இஸ் ஃபேர் பெட்டர் தேன் தேர் மெசரபிள் லிவிங் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த போயம் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த போயமுடைய லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸும் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸில் இந்த போயமுடைய ப்ராடக்ட் டிவைஸும் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ